ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಬಿಲ್ ಆನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಿರಣ್ ರಿಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರನಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ತರನಾಗ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದನ್ನೇನ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಈಗ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಏನ್ ಎಂಜಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿ ಎರಡ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಯಾವ್ದೇ
ಈಗ ನೇಮಕಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನದ ಬದಲಾಗಿ ಐದು ಜನನ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನರ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಲ್ಲ ಆ ಐದು ಜನದ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ತರನಾಗುತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ತರನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ತರನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ತರನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಿಸೀಡರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಅವರನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವಕೀಲರು ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ಈ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದವರು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಏಡ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೋತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ
ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುರುಷರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಂಧು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಂಧು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಭದ್ರತೆ ಹೋಗಿ ಅಭದ್ರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಧು ಅನ್ನ ಗೋಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಚೇರ್ಮನ್
ಸೋಟ್ರಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಎರಡು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಇದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರತಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಧು ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಧು ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಸಚಿವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ನೇ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಆಗದೇ ಇರ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಎರಡರ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಮಿಟಿ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಥ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿರುವಂತ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೆವೆಂತ್ ಜನವರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಇರುವಂತ ಜೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗುವಂತ ಮೂರ್ ಜೋನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಫೈಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜೋಸ್ ಅಲ್ಫೈಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಅಲ್ಫೈಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಝೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ಯೂರಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಸ್ ಸೆಸಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೆಸಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಮುಂಚೆ ಐದು ಇತ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಸಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭೂಕಂಪ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟರ್ಕಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀನಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಬದ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಟರ್ಕಿನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತುರ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು 
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಟೋನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಟೋನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಧಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷೆಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾರೆ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ರಾಫೆಲ್ ರಾಫೆಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇರ್ತಾರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಆಗ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಋತುದಿಂದ ಈ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕೋನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸೋಣ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸಾಯಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅವಲಂಬನೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಯಾಣದ ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ
ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೇರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಬರುವಂತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಇ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ಎ ಇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರೆಗೂ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನೀಗ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರೆಗೂ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯು ಎ ಇ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಮ್ಮತ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಯಕರು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಎರಡು ದೇಶದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇರಬಹುದು ಈ ತರದ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈ ತರನಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ತರನಾಗ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೇವಲ ರೀಜನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದೊಳಗೆ ಸೈಬರ್ ದ್ರೊಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನದೊಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್